่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะเจอการวันอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันเป็นคดีปกครองตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะและในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะมีสารคดีสั้นมาฝากคุณผู้ฟังด้วยตอนนี้เราไปรับฟังสารคดีสั้นกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่สองกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่านหนึ่งวิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อของเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบีย้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทําได้ตามกฎหมายแต่การกระทําดังกล่าวต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชําระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกําหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o r t g o t h ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะกับ30นาทีคดีปกครองยังอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์หิรันค่ะคุณฟังคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรายังเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดส่งและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคนะคะเขาก็จะต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอการปักเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ดินของประชาชนก็เลยอาจจะไปกระทบต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเจ้าของที่ดินได้นะคะคดีปกครองที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นกรณีของผู้คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยไปปักเสาไฟแล้วก็ไปพาดสายไฟผ่านบริเวณหน้าที่ดินของตัวเอง
ก็ทําให้เจ้าของที่ดินเดือดร้อนนะคะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของที่ดินได้อย่างเต็มที่เขาก็เลยต้องเอาเรื่องเนี้ยมาร้องต่อศาลปกครองนะคะขอให้การไฟฟ้าช่วยย้ายหรือถอนหรือว่าชดเชยค่าเสียหายอะไรก็แล้วแต่รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองทั้งท่านเอกนัทจินเสนอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันทปั้นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเรื่องราวของคดีนี้เป็นยังไงเหรอคะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะได้สร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนนะฮะในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอันดับแรกจะต้องมีการปักเสาะนะในครั้งนี้ได้ปักเสาไฟฟ้าสูงประมาณยี่สิบกว่าเมตรเมื่อเสาสูงสูงแล้วก็จะเห็นว่ามีการนะติดตั้งติดตั้งลวดสลิงนะฮะเขาเรียกว่าติดตั้งสายยึดโยงนะนะเพื่อที่จะยึดโยงเสาไฟฟ้าให้มั่นคงไว้นะโดยยึดโยงลงมาก็มาลงที่เขตที่ดินของของกองทางหลวงซึ่งทั้งเสาไฟฟ้าก็ดีสายโยงไฟฟ้านี่ก็มันตั้งอยู่หน้าที่ดินแปลงหนึ่งนะฮะซึ่งบนหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้นะซึ่งเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่นะฮะโดยที่การไฟฟ้าได้ไปสร้างระบบดําเนินโครงการนี้เสร็จตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งเกือบสิบปีนะฮะแปดปีต่อมานะผู้ฟ้องคดีก็ไปเห็นที่ดินแปลงนี้เอ๊น่าสนใจก็เห็นแล้วว่ามีเสาไฟฟ้าพาดแล้วก็มีสายยึดยองอยู่แต่ก็สนใจก็ซื้อที่ดินแปลงนั้นมานะซื้อซื้อที่ดินแปลงนั้นมาเสร็จแล้วก็ให้บุตรชายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไปใช้ที่ดินดังกล่าวอ่าทำทำทำทำเต็นรถนะฮะเต็นรถมือสองนะฮะขายรถมือสองและรถอ่าจักรยานยนต์หรือพวกมอเตอร์ไซค์ดิสไบเนี่ยนะครับทีเนี้ยอยู่ไปอยู่มาผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเอ๊เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้านี่มันระยองระยางปักเสาก็มาปักขวางหน้าที่ดินสายไฟฟ้าก็พาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องก็ดีรวมทั้งสายยึดโยงสายลิงก็ก็มาลงแถวหน้าที่ดินเป็นอุปสรรคในการทํารถยนต์และจักรยานยนต์บิ๊กไบนี่เข้าออกนะครทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มพื้นที่และสุ่มเสี่ยงต่อเกิดการเกิดอุบัติเหตุอาจจะทําให้รถยนต์นี้เสียหายได้ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือไปถึงการไฟฟ้าขอให้ย้ายเสาไฟฟ้าเนี่ยออกไปจากหน้าที่ดินให้หมดนะฮะซึ่งการไฟฟ้าได้รับหนังสือแล้วก็แจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีอยากจะให้ย้ายเสาไฟฟ้าและลื้อถอนสายยึดโยงออกไปเนี่ยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเองคํานวณทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทผู้ฟ้องคดีก็เอ๊ะทําไมต้องให้เขาเสียค่าใช้จ่ายนะไม่เอานะจึงนําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะขอให้ศาลนะมีคําพิพากษาให้การไฟฟ้าส่วนพิพากเนี่ยย้ายเสาออกไปเสาไฟออกไปแล้วด้วยค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าเองนะรวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละสามพันบาทนับตั้งแต่วันที่ฟ้องไปจนกว่าจะย้ายเสาไฟฟ้าไปเสร็จสิ้นและหากการไฟฟ้าไม่ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากจากที่ดินซึ่งอยู่บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกทีนะฮะก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจํานวนหนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับตั้งแต่วัดฟ้องเป็นต้นไปครับคุณนันทพัฒน์ครับค่ะแล้วทางศาลมีความเห็นในประเด็นตามฟ้องยังไงคะครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างท่วนแล้วก็เห็นว่าการไฟฟ้าส่วนผู้พิพากเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชการไฟฟ้าส่วนผู้พิพากพศสองพันห้าร้อยสามนะมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการต่างๆนะอย่างเช่นการผลิตนะฮะการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าการจัดส่งไฟฟ้าการจําหน่ายพลังงานตลอดจนการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าอ่าส่วนภูมิภาครวมทั้งมีอำนาจในการเดินสายส่งที่มีศักสูงอ่ะคือเรียกว่าแรงสูงอ่ะหรือสายส่งศักต่ําคือไฟฟ้าแรงต่ําอ่ะไปได้ไปที่ไหนบ้างไปทั้งใต้ดินเหนือดินตามดินหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆก็ได้รวมทั้งไปปักเสาตั้งเสาตั้งสถานีหรืออุปกรณ์ใ
สองไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงลงไปในที่ดินของกรมทางหลวงนะเขตเขตทางหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องก็ดีเป็นการใช้หน้าตามกฎหมายและได้ใช้หน้าตามกฎหมายนั้นแล้วนะครับโดยการไฟฟ้ามีความจำเป็นที่ต้องปักเสาและติดตั้งสายยึดโยงสลิงยึดโยงไว้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากว่าสายไฟฟ้าบนเสาเนี่ยมีแรงดึงและมีน้ําหนักแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะหากมีแรงมากระทบกระเทือนกับเสาไฟฟ้าอาจจะทําให้เสาไฟฟ้านี่ล้มไปหลายต้นนะการไฟฟ้าจึงมีความจําเป็นต้องยึดโยงสายไฟฟ้าทั้งสองด้านเพื่อป้องกันละลายที่จะเกิดจากเสาไฟฟ้าในการที่เสาไฟฟ้าจะล้มลงครับดังนั้นการติดตั้งสายยึดโยงสองไฟฟ้าดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหากไม่ติดตั้งก็อาจจะเกิดอันตรายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประกอบกับคดีนี้ศาลก็เห็นว่าบริเวณที่ปักสองไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากครับเจ้าของเดิมซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมรับทราบข้อเท็จจริงอะดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นการที่การไฟฟ้าได้ปักเสาไฟและติดตั้งสายยึดโยงอ่าเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้หน้าทางปกครองโดยชอบดูกฎหมายและไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีการไฟฟ้าจึงไม่มีความรับผิดทางละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดครับคุณนันทปรัชครับคือคือแปลว่าไม่ไม่เป็นการกระทําละเมิดถูกไหมคะถ้าไม่เป็นการกระทําละเมิดนั่นหมายความว่าก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายถูกปะคะครับในหลักการโดยทั่วไปแล้วตามหลักกฎหมายทั่วไปเนี้ยก็จะเป็นเช่นนั้นครับถ้าอ้างว่าเขากระทําละเมิดพิสูจน์แล้วไม่ทําละเมิดมันก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะจะจะใช้อย่างไรแต่ในกรณีที่การกระทําทางปกครองเนี่ยไม่เกี่ยวกับรัฐจะไปทําอะไรให้กับประชาชนเนี่ยยังมีมีมีข้อที่พึงพิจารณาอยู่อีกนิดหนึ่งนะผมผมจะขออนุญาตเนี้ยเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปพร้อมกันนะครับว่าในเรื่องของรัฐไปดําเนินการอให้บริการสาธารณะอะไรก็ได้นะการใช้หน้าตามกฎหมายอะไรก็ได้อไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชนนะมันจะมีเรื่องความรับผิดของรัฐอยู่นะฮะซึ่งความรับผิดของรัฐมันจะมีอยู่สองกรณีนะฮะกรณีแรกคือความรับผิดทางละเมิดคือไปกระทําการอะไรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละไปก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยถ้าเป็นละเมิดก็ต้องชดใช้ถ้าไม่ละเมิดก็ไม่ต้องการใช้นะอีกความรับผิดอีกอย่างหนึ่งของรัฐเขาเรียกว่าความรับผิดอย่างอื่นนอกเหนือจากละเมิดนะเขาเรียกว่าความรับผิดอย่างอื่นความรับผิดอย่างอื่นเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายทุกประการเลยโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการเลยทําแล้วไม่เป็นละเมิดกับใครแต่รัฐอาจต้องรับผิดตามหลักความรับผิดอย่างอื่นหมายความว่าไงถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมีอำนาจดําเนินการแน่ก็ตามนะฮะแต่การดําเนินการที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าหากมันไปก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนขึ้นมาเนี่ยรัฐก็จำต้องชดใช้ค่าสิทธิ์ใหม่ตัวแทนเพื่อการนั้นผมยกผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นเวนคืนที่ดินเพื่อจะมาสร้างทางด่วนก็ดีสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีม่วงสีเขียวเลยนะฮะรัฐชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมฮะออกกฎหมายมานะฮะไม่ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมครับแต่ทําให้เขาสูญเสียที่ดินเขาเกิดความเสียหายเป็นไงรัฐก็ต้องเยียวยาไงจ่ายค่าเวนคืนจ่ายค่าทดแทนให้เขาไงฮะหลายค่าย้ายที่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าความรับผิดอย่างอื่นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับกรณีเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ละเมิดศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางหลักอ่าการสําคัญไว้ในคดีเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสําคัญไว้ดังนี้ครับเขาว่าแม้การปักเสาไฟฟ้าและการติดตั้งสายยึดโยงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทําละเมิดผู้ฟ้องคดีก็ตามนะชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทําละเมิดก็ตามแต่ถ้าหากการปักเสาไฟฟ้าและการติดตั้งสายยึดโยงดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผ
ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับคุณนันทพัฒน์ครับอ๋อค่ะแล้วต้อคดีตามที่พิพาทอันเนี้ยค่ะตกลงต้องเยียวยาไหมคะเยียวยาความเสียหายกับผู้ฟ้องคดีไหมคะตกลงครับเมื่อวางหลักมาแล้วก็ต้องเอาหลักนั้นไปใช้ใช่ไหมฮะใช่หลักการสําคัญว่าถึงแม้ไม่ผิดก็ต้องใช้ทีเนี้ยจะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าจะใช้อย่างไรนะครับสารปกครองสุดๆก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามคําให้การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านนะฮะก็ปรากฏว่าสองไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณสามเมตรถึงจะขวางหน้าบ้านก็จริงแต่ออกเป็นสามเมตรนะฮะซึ่งพื้นที่ของจุดตั้งสองไฟฟ้าดังกล่าวมีความกว้างสองเมตรเมื่อหันหน้าเข้าไปที่ร้านอืไปที่เต็นท์รถขายดิสไบซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยสองไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ทางด้านมุมซ้ายของร้านส่วนพื้นที่ด้านขวาของร้านเมื่อนับจากสองไฟฟ้าดังกล่าวไปยังมีทางที่จะเข้าออกหน้าร้านได้อีกกว้างสิบเมตรกว่าเกือบสิบเมตรครึ่งนะครับจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ด้านขวาของร้านเมื่อนับจากสองไฟฟ้าดังกล่าวยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอที่จะนํารถจักรยานยนต์เข้าออกแม้แต่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ก็ยังทำได้นะและทางเข้าออกร้านขายรถจักรยานยนต์ก็ตั้งอยู่กับคนละด้านกับสองไฟฟ้าสองไฟฟ้าถึงไม่ได้กีดขวางทางเข้าออกของร้านแต่อย่างไรอันนี้จะสารได้วิจัยว่าอย่างนี้ครับค่ะก็ในส่วนของสายไฟที่ยึดโยงกับเสาไฟฟ้าล่ะคะอันนี้สารมองไหมคะว่ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเจ้าของที่ดินเขาอะค่ะครับเมื่อเมื่อวางหลักเกณฑ์หลักกฎหมายไปแล้วก็ต้องพิจารณาต่อครับผมเมื่อกี้ดูเสาแล้วตอนนี้มาดูสายต่อนะครับสําหรับสายเนี้ยอ่าจํานวนสี่สายสี่เส้นเนี้ยที่ปักอยู่หน้าร้านขายรถยนต์ของเอ่อไอเต็นท์รถของผู้ฟ้องคดีอ่านั่นแหะโดยเห็นว่าพื้นที่หน้าร้านเนี้ยมีความกว้างประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับบริเวณหน้าร้านก็ได้แบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนนะโดยพื้นที่ส่วนด้านหน้าร้านอ่ะด้านขวามีความกว้างประมาณสิบเมตรครึ่งนะส่วนด้านซ้ายก็อีกเกือบสิบเมตรคือเก้าเมตรกว่าๆนะครับซึ่งสายยึดโยงอ่ะบรรดาก็ตั้งอยู่จากแนวที่ห่างจากร้านผู้ฟ้องคดีก็ประมาณสามเมตรกว่าและพื้นที่ที่จุดที่เอาเอาสายยึดโยงที่ยึดจากสายฟ้าลงมาปักข้างล่างเนี่ยก็กว้างประมาณสักเมตรเก้าสิบเกือบสองเมตรนะครับซึ่งเห็นได้ว่าพื้นที่ด้านหน้าร้านรถยนต์ขายรถยนต์มือสองและเต็นรถมือสองยังมีพื้นที่ที่เพียงพอที่จะเป็นใช้ทางเข้าและออกอของรถยนต์นะครับแต่ข้อที่จริงกล่าวแม้ว่าสองไฟฟ้าก็ดีสายยึดโยงก็ดีสลิงฮีโร่นี้ก็จะตั้งติดหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและอยู่หน้าร้านก็ตามนะครับแต่เมื่อทั้งเสาไฟและสายยึดโยงตั้งอยู่ในที่ดินของเขตกรมทางหลวงและผู้ฟ้องคดียังได้ใช้พื้นที่ด้านหน้าที่ดินและพื้นที่หน้าร้านนะดังกล่าวได้ตามปกติถึงแม้ว่าสายไฟฟ้าทั้งเสาและสายนะจะมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ก็ตามนะครับแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก่อนแล้วเข้าเข้าสู่ประเด็นสําคัญนะเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจ่ายกระแสไฟฟ้ากับความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการปักสองไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงบริเวณหน้าที่ดินเนี่ยอของผู้ฟ้องคดีมีสัดส่วนที่เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีและมีได้ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควรกรณีจึงไม่อาจถือว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องมีความรับผิดอย่างอื่นที่จะต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีครับคุณนันทพัฒน์ครับโอ้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของคดีที่น่าจะไปเกี่ยวพันกับคนอีกหลายๆคนนะคะเพราะเสาไฟฟ้าเนี่ยมีทั่วประเทศแล้วก็จะไปเกี่ยวพันกับที่ดินของประชาชนกันค่อนข้างจะเยอะเลยท่านเอกนัทมีอะไรอยากจะฝากไว
ครองได้วางหลักเกณฑ์อย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของเอกชนนะฮะนั่นคือหลักความได้สัดส่วนนะฮะอันนี้คือเรียกว่าหลักได้ความได้สัดส่วนว่าในการดําเนินการกิจกรรมทางสาธารณบริการสาธารณะเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วไปสอ่อผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนก็ต้องพิจารณาดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกชนนะฮะปัจเจกชนเนี่ยกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยต้องมาเทียบกันแล้วมาชั่งน้ำหนักว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรแล้วก็เกิดได้ความถึงแม้ว่าเกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเกิดความเสียหายเดือดร้อนอเกิดสมควรกับผู้ฟ้องคดีอย่างนี้หน่วยงานของรัฐก็ต้องเยียวยาแต่กรณีนี้พิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ได้เกินสัดส่วนนะมันมีสัดส่วนที่พอดีว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยมีมากยิ่งกว่าและความเสียหายหรือความเดือดร้อนของผู้ผู้ฟ้องคดีมันเป็นแค่ความไม่สะดวกเท่านั้นนะศาลจึงตัดสินอย่างนี้ทั้งนี้เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ้ออ่าง8 1 7ทับ2 5 6 3ฮะผมอยากฝากเลขไว้เพราะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านแทบทั้งประเทศมีพื้นที่ที่มีเสาไฟฟ้าปักผังหน้าบ้านถ้าหากเกิดความขับข้องใจอะไรก็เอาคดีนี้มาดูเป็นตัวอย่างได้ครับคุณมิตรพัฒน์ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะท่านเอกนัทจินนเสนตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ30นาทีคดีปกครองมีให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเป็นประจำวันอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ท่านเอกนัทจินนเสนและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ย่างใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไป